dear students, in the video, we will talk about the portion of vulnerability. Module 2 is vulnerability. Vulnerability types and assessment. Physiological, social, economic, and environmental vulnerabilities. So, we will talk about the detail. Next term is vulnerability. It is a characteristic and circumstances of a particular community or system or asset that make it susceptible to the damaging effect of hazard. That is the hazard sambhuvikyan karana maayitthulla oru system elengi oru asset. That is a peculiar feature nyaan namal endu varayanadha vulnerability nyaan varayanadha. And is expressed as a degree of loss. Sadhana vulnerability in or and express anything in a degree of loss that occurs as a result of potentially damaging phenomenon or hazard in the locality. Or locality in another car in the car and some boy like in the road disaster some boy can other the major reason is the other a car in the other like other yard and number of vulnerable situation or another upon e vulnerability in a number of measure in the area इधर कारण हम उन्नाव ना नाश्तांगल वेज़ जाने ना हमारे मेस्ट रहेगा, so we can express this vulnerability as the degree of losses. It is the extent to which a community can be degraded when it is subjected to any hazardous condition. इन्हें सांस ये magnitude of reasons and hence ये ना अलग ही vulnerable thereby vulnerability and hence ये ना कुछ reasons इन्द्र क्या नोका number of deaths, number of damages quantum of cost involved. Ethra Tholam Ethra Tholam Nashtan Sambhuju and all that is one estimator. So, it is a measure of vulnerability. So, it is a measure of vulnerability. So, it is a measure of vulnerability. Vulnerability is exposure plus resistance plus resilience. अबे इंटरन एक्सपोज़र एक्सपोज़र नमल ऑलरेडी पढ़ना था ना और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अद इत्र तोला मार्स किने एक्सपोज़ जाना सो एट्रस्क प्रॉपर्टी और पॉपुलेशन जीवनों अलग प्रॉपर्टी ओ और एक रस्किने एक्सपोज़ जाने के लिए वी कैन सेट इट्स एक्सपोज़ इन रेसिस्टेंस तो अरने लेने था न इन तक मिशंस post disaster state disaster occur is the condition that is how fast that society can recover this is resilience so vulnerability exposure resistance resilience is a combination now we have two classifications physical vulnerability and socio-economic vulnerability अपन नमले नए रहते हैं फिजिकल कॉपिंग कैपेसिटी इन सोशियल इकोनॉमिक कॉपिंग कैपेसिटी इन भरना पड़े इबड़े उन्नत अपन इन दाने फिजिकल वॉल्नरेबिलिटी इन और अनल फिजिकल वॉल्नरेबिलिटी कंसीडर्स दोस एस्पेक्ट दैट में बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द हसार इट इस बेस्ड ऑन द फिजिकल कम्युनिटी and the capability to withstand the hazard. Okay. Now, the physical vulnerability is where it is. Physical is where it is. Physical is where it is. It is man-made. For buildings, where it is. Structures, where it is. That is, infrastructures. Now, socio-economic vulnerability. Next one, socio-economic vulnerability. Now, what is the socio-economic vulnerability? The socio-economic conditions of the population also have to say on the intensity or the impact which a population is exposed to. For example, the poor are the most vulnerable in the event of a cyclone or flood as the houses may not be strong and may be constructed with locally available materials. Uh, further, if you have a vulnerability, so you have a rebuild difficult situation next one in the physical vulnerability in order up on the near the hazard of our novel than a even pilot really like a great deal other on the physical vulnerability 
അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസസ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് വരാം റോഡ്സ് വരാം ബ്രിഡ്ജസ് വരാം റെയിൽവേസ് വരാം റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരാം അതേപോലെ ബിൽഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ ഇത് കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻസിന് ഇൻഷുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടാവും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻട്രൻസി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലൊക്കേഷൻ സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൾണറബിലിറ്റിയുടെ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ലോസസ് ആസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സച്ചസ് ചിൽഡ്രൻ ഏജ് പ്രഗ്നൻ ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വിമൻ സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് പൂർ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് എത്തനിസിറ്റി ജെൻഡർ ഫാമിലി സിസ്റ്റം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ഡീഗ്രേഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് എക്സ്പോസ് ടു ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സാമൂഹികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലോ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ലോസസിനെയാണ് വൾണറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് കുട്ടികൾ വരാം പ്രായമായവർ വരാം അതേപോലെ പ്രഗ്നൻ ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വിമൻ വരാം ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് വരാം സോ ഇവരെല്ലാവരും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും സോ ഇവരെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ ബാധിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വൾണറബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എക്കോണമിക് വൾണറബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്കോണമിക് വൾണറബിലിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ അസാർട്സ് ഓൺ എക്കോണമിക് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൾണബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോണമിക് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ വരും ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വൾണറബിലിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസസ് ദാറ്റ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിൽ സസ്റ്റെയിൻ ടു ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വൾണറബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഓർ എക്കോളജിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വൾണറബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ആൻ എലമെൻറ്റ് അറ്റ് റിസ്ക് അല്ലേ അതായത് ഒരു റിസ്ക്കിലുള്ള എലമെൻറ്റിനകത്ത് എന്തോ ഓരോ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി സോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനെയാണ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു മൂന്നാല് കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി മീൻ മെഷേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അത് സോഷ്യൽ ആവാം ഫിസിക്കൽ ആവാം എക്കണോമിക് ആവാം എക്കോളജിക്കൽ ആവാം ഇനി ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ബീൻ മെഷേഡ് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആഘം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്
ഇനി ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷ്യർ ടു അസാഡസ് കണ്ടീഷൻസ് വരാം ഇനി ഡേറ്റ ഓൺ പോളിസീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അപ്രോച്ചസ് ടു ഫിസിക്കൽ വൾനറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ വൾനറബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപിരിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിലേ ഓൺ ദി യൂസ് ഓഫ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആർ ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എംപിരിക്കൽ മെത്തേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ അപ്ലൈഡ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഫിസിക്കൽ വൾനറബിലിറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എംപിരിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചും വേറൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് ഇനി അതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഒബ്സോർവ് ഡാമേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഒക്വയറിൻ റീസൺ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് ഇവൻസ് അപ്പം ഈ തൊട്ട് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് ഇവൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്തോരം വൾനറബിളിസി വൾനറബിലിറ്റീസ് ഡാമേജസ് റൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കും ഇനി എംപിരിക്കൽ മെത്തേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും രണ്ടാമത് സ്കോർ അസസ് അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആസ്കിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് വൾനറബിലിറ്റി ടു ഗ്രീവ് ദർ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡാമേജ് ദ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ടൈപ്സ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ്സിനും ഓരോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട്സിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും okay this is meant to come to a good assessment of vulnerability and this method is time consuming and subjective reassessment of vulnerability after building upgrading or repair are difficult to accommodate any score assignment method using a questionnaire with different parameters to access the potential damage in relation to different hazard levels score assignment method nu parayana update and easy aan example if you think about earthquake vulnerability before and after application of retrofitting so idakka enattu varuna examples aanu so empirical methods rendu reethiyile cheyam namukku endu cheyam onnu nu parayana expert opinion collect cheyam rendam the score assignment the score assignment nu parayana vera onnu alla kore set of parameters set cheyidittu oru questionnaire pole prepare cheyam ennittu adinde analysis um karyangalum eduthu nammala evaluate cheyam ini അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡലും രണ്ടാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡലും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അനലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയിങ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫീലിയർ ഓഫ് ലൈക്ക് ഫീവിഡ് ഓഫ് ഫീലോസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അനലിറ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സംവോട്ട് എ കോംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഡേറ്റ വേണം ആൻഡ് വിൽ ബി യൂസ് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് സിമ്പിൾ മോഡൽസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരും അടുത്തതായിട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി സോ അങ്ങനെ മെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻസ് ഫോർ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വൾണറബിലിറ്റി കോസ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എക്സ്പോഷ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് റാങ
കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പല റാങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ലോ വൾണറബിലിറ്റി ആണോ മോഡറേറ്റ് വൾണറബിലിറ്റി ആണോ ഹൈ വൾണറബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ലോ ആണോ മീഡിയം ആണോ സിവിയർ വൾണറബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും സോ ഈ ഡേറ്റാസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പല പോളിസീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോളിസീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോ എക്കോണമിക് വൾണറബിലിറ്റീനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ അതേപോലെ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡിലും വരും അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് വാട്ടർ അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റലാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് പിന്നെ സോഷ്യലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണക്ഷൻസ് പാട്രോണേജിക്ക് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത് സോ ഇവിടെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ സോഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ റെഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വൾണറബിലിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൾണറബിലിറ്റി ഇൻഡിസസ് ഉണ്ടാവും ടേബിൾ ഉണ്ടാവും കർവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൾണറബിലിറ്റി ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹസാർഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡാമേജ് ക്യാൻ കോസ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ടേബിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി വൾണറബിലിറ്റി കർവ് എന്താണ് ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹസാർഡ് ആൻഡ് ഇൻഡൻസിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ വൾണറബിലിറ്റി കർവ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും റിലേറ്റീവ് കർവ് വരും അബ്സലൂട്ട് കർവ് വരും ഫ്രിജിലിറ്റി കർവ് വരും അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് കർവിനകത്ത് ദ ഷോസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ആസ് ദ ഡാമേജ് ഷെയർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഷെയർ ടു ദ they they shows the percentage of property value as the damage share of the total value to hazard intensity so ee or parameter relation aanu relative curve il kanikkana absolute curve il shows the absolute amount of damage depending on the hazard intensity and in the fragility curve end kanikkum provide the probability of for a particular group of elements at risk to be in or exceeding a certain damage state and the given hazard intensity so ingena oru relative aayittulla vulnerability curve aanu ivada kaanichirikkunathu oru particular building type alleke oru flood event sheshamulla corresponding aayittulla vulnerability curve aanu damaged versus water depth nanu okay adu she water depth indicate cheyina flood kaaranam undaya oru vulnerability ayidu undana water depth ivada kaanichirikkunathu okay so ayinte oru illustration aanu kaanichirikkunathu thank you